హాయ్ ఎవ్రీవన్ మరి ఈ క్లాస్లో మీరు చూడబోయేటువంటిది ఏంటంటే కోర్స్లో ఉన్నటువంటి సమ్ ఆఫ్ ది పార్ట్ వన్ ఆఫ్ ది షిఫ్ట్లో ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్స్ మాత్రమే మీరు ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో చూస్తారు అది కూడా ఐదు ఆరు క్వశ్చన్లు మాత్రమే చూస్తారు ఫుల్ కంటెంట్ అనేటువంటిది మీరు యాక్సెస్ చేయాలనుకుంటే మన యొక్క యాప్ అనేటువంటిది డౌన్లోడ్ చేసుకోండి డిస్క్రిప్షన్లో అయితే లింక్ అనేటువంటిది ఉంటుంది మీకు ఎస్ఎస్సి ఎంటీఎస్ అనేటువంటిది టీసీఎస్ అనేటువంటిది రెండు వేల పంతొమ్మిది రెండు వేల ఇరవైలో ఇప్పటి వరకు టీసీఎస్ టేక్ ఓవర్ చేసిన తర్వాత ఎగ్జామినేషన్ కండక్టింగ్ ఏజెన్సీగా టూ టైమ్స్ మాత్రమే ఎంటీఎస్ ఎగ్జామ్ నిర్వహించడం జరిగింది ఓవరాల్గా మరి రెండు వేల పంతొమ్మిది రెండు వేల ఇరవైలో ఇప్పుడు మీరు జులై రెండు వేల ఇరవై రెండులో రాయబోయేటువంటిది రెండు వేల ఇరవై ఒకటి నోటిఫికేషన్ సంబంధించి ఈసారి ఎంటీఎస్కి అదనంగా హవల్దార్ పోస్ట్ కూడా ఎంటీఎస్ రిక్రూట్మెంట్లో కలిపారు కాబట్టి సో హవల్ ఎంటీఎస్ అండ్ హవల్దార్ అని మనం అంటున్నాం మరి ఇక్కడ టూ ఇయర్స్ కలిపి మొత్తం ఎనభై ఒక షిఫ్ట్లు అండి ఎనభై ఒక షిఫ్ట్లు అంటే దాదాపుగా మనకు ఇక్కడ రెండు వేల క్వశ్చన్లు ఓవరాల్గా మ్యాథ్స్ సంబంధించి టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో థర్టీ నైన్ క్వశ్చన్స్ ట్వంటీ నైన్ షిఫ్ట్లు ఎగ్జామ్ జరిగింది నైన్ సెవెంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ రెండు వేల ఇరవైలో నలభై రెండు షిఫ్ట్లలో ఒక వెయ్యి యాభై క్వశ్చన్లు జరిగాయి మొత్తం ఓవరాల్గా మనం చూసుకున్నట్టయితే దాదాపుగా మనకి ఏంటంటే రెండు వేల ఇరవై ఐదు క్వశ్చన్ అండి ఓవరాల్గా రెండు వేల ఇరవై ఐదు మ్యాథ్స్ క్వశ్చన్స్ అనేటువంటిది మీకు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మోడల్ అటు ఈజీ నుంచి హార్డ్ లెవెల్ వరకు ఎవ్రీ మోడల్ ఈ యొక్క మీ ఈ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్ చూస్తే మీకు కవర్ అవుతుంది మరి ఇందులో మీకు మీకు కావాల్సిన మీరు పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ కోర్సెస్గా తీసుకొచ్చాం ఒకటి ఏంటంటే రెండు వేల పంతొమ్మిది ముప్పై తొమ్మిది షిఫ్ట్లో ఒక కోర్స్ రెండు వేల ఇరవైకి సంబంధించిన నలభై రెండు షిఫ్ట్లకు సంబంధించిన ఒక కోర్స్ ఓవరాల్గా రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై కంబైన్డ్ కోర్స్గా రెండు ఎనభై ఒక షిఫ్ట్లకు సంబంధించిన క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఎయిటీ ప్లస్ అవర్స్ కంటెంట్ ఏ కోర్స్ తీసుకున్నా కూడా మీకు సిక్స్ మంత్స్ వాలిడిటీ ఉంటుంది ఇది కేవలం ఎస్ఎస్సి ఎంటీఎస్కనే కాదు ఎస్ఎస్సి సిజిఎల్ సిహెచ్ఎస్ఎల్ జీడీ కానిస్టేబుల్ అదర్ రిక్వైర్మెంట్ ఎగ్జామినేషన్స్ కూడా ఉపయోగపడతాయి ఎందుకంటే క్వశ్చన్ లెవెల్స్ అనేటువంటిది మనకు అంత ఈజీగా లేవు సో సమ్ ఆఫ్ ది ఈజీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి సమ్ ఆఫ్ ది హై లెవెల్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఇందులో అడగడం జరిగింది కాబట్టి మీకు కేవలం ఎస్ఎస్సి కనే కాదు అన్ని రకాల పోటీ పరీక్షలు కూడా ఈ యొక్క మ్యాథ్స్ కంటెంట్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది మీకు ఎవ్రీ ప్రాబ్లం కూడా చాలా చక్కగా మీకు తెలుగులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది ఓకే మీకు ఫామ్ లాస్ అనేటువంటిది కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ మరి సింగిల్గా తీసుకుంటే ఒక్కొక్కటి రెండు వందల యాభై రెండు వందల యాభై తీసుకోవాలి అదే కంబైన్గా తీసుకుని మీకు ఇంకొక ఫిఫ్టీ రూపీస్ తగ్గుతుంది ఓవరాల్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ రూపీస్తో మాత్రం మీరు ఫుల్ కంటెక్ కంటెంట్ యాక్సెస్ చేయగలరు మీరు ఆఫ్లైన్లో కూడా వీడియోస్ అనేటువంటిది డౌన్లోడ్ చేసుకుని చూడవచ్చు అలాగే వీడియో క్వాలిటీ అనేటువంటిది కూడా మీకు నచ్చినట్టుగా చూసుకోవచ్చు దాంతోపాటుగా మీరు ఇక్కడ మీ వచ్చేసి ప్లేబ్యాక్ స్పీడ్ అనేటువంటి కూడా మీరు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ సో స్పీడ్ పెట్టుకోవాలని స్పీడ్ స్లోగా చూడాలనుకుంటే స్లో అలా కూడా చూసుకునేటువంటి అవకాశం అయితే మీకు ఉంటుంది సో నేను ఒకసారి మీకు డెమో వీడియో కూడా యాడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఏ విధంగా కోర్స్ పర్చేస్ చేయాలి అనేటువంటిది మీరు దాన్ని చూసి మీకు అయితే అర్థమవుతుంది కాబట్టి మీరు ఫుల్ కోర్స్ అనేటువంటిది యాక్సెస్ చేయాలనుకుంటే తప్పల్సరిగా కూడా మీరు ఏంటంటే తప్పకుండా కూడా మీరు మన యొక్క యాప్లోకి వెళ్ళి కోర్స్ అయితే పర్చేస్ చేయండి ఇక్కడ కేవలం మీకు యూట్యూబ్లో వచ్చేటువంటి వీడియోస్ అనేటువంటి కేవలం ఆ షిఫ్ట్లో ఉన్నటువంటి ఒక ఐదు ఆరు క్వశ్చన్లు మాత్రమే మీకు వీడియోస్లో చెప్పడం జరుగుతూ ఉంటుంది మరి మీరు యాప్ అనేటువంటిది డౌన్లోడ్ చేసుకోగానే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఏం చేయాలంటే మీ క్యాటగిరీ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఎస్ఎస్ఎన్ క్యాటగిరీ సెలెక్ట్ చేసుకొని సేవ్ చేయండి కోర్సెస్లోకి వెళ్ళండి పేడ్ కోర్సెస్లో అక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది ఆప్షన్స్ అనేటువంటిది అక్కడ బై నవ్ అని ఆప్షన్ ఉంటుంది అక్కడ క్లిక్ చేసి పే ఆన్లైన్ మీద క్లిక్ చేయగానే మీకు పేమెంట్ పేస్కి అయితే వెళ్తుంది అక్కడ మీరు పేమెంట్ ఆప్షన్స్ ఫోన్పే గూగుల్ పే పేటిఎం డిఫరెంట్ కార్డ్స్ అలాంటి ఆప్షన్స్ ఉంటాయి మీరు సెలెక్ట్ చేసుకొని పేమెంట్ పే చేస్తే మీకు సక్సెస్ అవుతుంది మరి పేమెంట్ అయిన తర్వాత మీకు అక్కడ వ్యూ అనేటువంటి ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది అక్కడ వ్యూలోకి వెళ్ళిన తర్వాత మీకు సపరేట్ సపరేట్గా మీకు కనిపించడం జరుగుతుంది వీడియోస్ అనేటువంటి అన్ని కూడా షిఫ్ట్ వైజ్గా మీకు టైటిల్ ఉంటుంది దాని మీద వాచ్ మీద క్లిక్ చేయగానే మీకు క్వాలిటీ అడుగుతుంది ఏ క్వాలిటీలో మీరు చూడాలనుకుంటున్నటువంటిది అక్కడ క్వాలిటీ మీద క్లిక్ చేయగానే మీకు ఆ విధంగా వీడియో అనేటువంటిది ఆ క్వాలిటీలో మీకు వీడియో అంటే ప్లే అవుతుంది అక్కడ ప్లే బ్యాక్ స్పీడ్ అని ఉంటుంది కదా ఆ ప్లే బ్యాక్ స్పీడ్ మీద కూడా మీరు క్లిక్ చేసి మీరు ఏంటంటే ఏ స్పీడ్లో చూడాలనుకుంటే ఆ స్పీడ్లో చూడవచ్చు అలాగే డౌన్లోడ్ వీడియో మీద క్లిక్ చేస్తే మీరు ఆఫ్లైన్ వీడియో అనేటువంటిది కూడా మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఆ యొక్క క్వాలిటీ నందు ఓకే సో కాబట్టి ఈ విధంగా మీరు అయితే కోర్స
పదహారు ప్లస్ యాభై అరవై ఆరు అరవై ఆరు ప్లస్ నాలుగు డెబ్బై సో ఆప్షన్ ఫోర్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ అండి నెక్స్ట్ వన్ నాట్ ఎయిట్ డివైడ్ బై ఎయిటీన్ ఇంటూ త్రీ సో ఎయిటీన్ వన్స్ ఎయిటీన్ సిక్స్ వన్ నాట్ సిక్స్ త్రీ సార్ ఎయిటీన్ ఎయిటీన్ మైనస్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఇంటూ టూ బై థర్టీ టూ ప్లస్ ఎయిటీన్ డివైడెడ్ బై ఫైవ్ ఆఫ్ ఫోర్ అంటే దాన్ని ఫైవ్ ఫోర్ సిక్స్ అంటే సో థర్టీ టూ వన్స్ థర్టీ టూ సో ట్వంటీ వన్స్ ట్వంటీ ఫోర్స్ టూ టూ సార్ ఫోర్ ఫోర్ మైనస్ ఫోర్ క్యాన్సిల్ అంటే ఎయిటీన్ మిగులుతుంది సో ఆప్షన్ ఫోర్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ అండి సింపుల్ క్వశ్చన్ చాలా ఏ రూమ్ హ్యాస్ ద లెంత్ ఫిఫ్టీన్ మీటర్ ట్వెల్వ్ మీటర్ ఫీట్ అండ్ హైట్ టెన్ ఫీట్ ఇఫ్ ఇట్ హ్యాస్ ద డైమెన్షన్స్ వన్ డోర్ ఆఫ్ ద డైమెన్షన్స్ ఎయిట్ ఫీట్ అండ్ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఫీట్ అండ్ టూ విండోస్ ఆఫ్ ద సైజ్ ఫైవ్ ఫీట్ అండ్ త్రీ ఫీట్ ఫైన్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ద పెయింటింగ్ ద ఫోర్ వాల్స్ ఆన్ ద సీలింగ్ అండ్ ద ఫిఫ్టీ పర్ ఫీట్ స్క్వేర్ సింపుల్ క్వశ్చన్ అండి ఇక్కడ ఆ రూమ్ అంటే ఏంటి ఇంకా లెంత్ బ్రెడ్ తో ఐట్ ఇచ్చిన వాళ్ళు మూడు ఇచ్చిన వాళ్ళు అంటే అది క్యూ బ్యాడ్ షిప్ కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఏం చేయాలి పెయింటింగ్ వేయడానికి అంటే ఏం తీసుకోవాలి మనం పెయింటింగ్ వేయడానికి అంటే ఏం తీసుకోవాలి మనం పెయింటింగ్ చూడడానికి టోటల్ కర్వుడ్ సర్ఫేస్ ఏ ఆఫ్ ద క్యూ బ్యాడ్ తీసుకోవాలి సో కర్వుడ్ సర్ఫేస్ ఇక్కడ ఒక క్యూ బ్యాడ్ ఉందండి ఒక ఇన్లో అనుకుందాం ఇది ఓకే సో ఇది అలా గీసేసాను ఓకే లేదు ఇప్పుడు ఇందులో ఒక వాక్ లేస్తున్నారు వీళ్ళు ఒక డోర్ ఒక డోర్ పెట్టినారు రెండు కిటికీలు పెట్టినారు రెండు కిటికీలు పెట్టి ఒక డోర్ పెడితే ఏమవుతుంది ఇక్కడ పెయింట్ వేయరు కదా డోర్ కింద కిటికీలకి అంటే అప్పుడు ఏం చేయాలి టోటల్ సర్వేస్ ఆఫ్ ది రూమ్లో అంటే ఫోర్ వాల్స్లో నుంచి అప్పుడు ఏం చేయాలి ఈ ఏదైతే వాకిలు ఉందో ఈ వాకిలకి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఏవైతే కిటికీలు ఉన్నాయో ఆ కిటికీలకు సంబంధించిన ఏరియాని తీసేయాలి అంతే కదా ఇక్కడేం పెయింట్ వేయరు కదా కిటికీలకి డోర్కి కాబట్టి మొత్తం టోటల్ సర్వీస్ ఏరియాల నుంచి ఈ కిటికీల రెండు కిటికీలది ఒక డోర్ది వాళ్ళ లెంత్ హైట్లు ఇచ్చిన బెడ్స్ ఇచ్చిన కాబట్టి దాని ప్రకారం మనం వాటి డైమెన్షన్స్ వాటి ఏరియా తీసేస్తే మిగిలిన ఏరియాకి సంబంధించి కాస్ట్ ఆఫ్ పెయింటింగ్ ఉందో ఫోర్ వాల్స్ ఫోర్ వాల్స్ సంబంధించిన పెయింటింగ్ అండ్ సీలింగ్ కూడా అంటే సీలింగ్ అంటే పైన అంటే మొత్తం ఏంటి ఇక్కడ ఇది ఒక ఏమవుతుంది రెక్టాంగిల్ కాబట్టి లెంత్ ఇంటూ బ్రెడ్స్ సీలింగ్ కాబట్టి ఓకే ఇప్పుడు చూడండి సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టోటల్ సర్వీస్ సారీ కరవుడ్ సర్వీస్ ఏరియా ఆఫ్ ది క్యూబైడ్ లేదా ఏరియా ఆఫ్ ద ఫోర్ వాల్స్ అన్నా కూడా సేమ్ అండి టూ హెచ్ ఎల్ ప్లస్ బి సేమ్ అవుతుందండి టూ ఇంటూ హైట్ ఎంత పది ఎల్ ప్లస్ బి అంటే పదహైదు ప్లస్ పన్నెండు ఇరవై ఏడు సో ఇరవై ఏడు ఇంటూ ఇరవై ఎంత ఐదు నలభై ఇప్పుడు ఒక డోర్ యొక్క లెంత్ ఎంత ఎనిమిది బ్రెడ్ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ అంటే ఏరియా అవుతుంది ఎయిట్ ఇంటూ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ త్రీ ఎయిట్ ట్వంటీ ఫోర్ ప్లస్ ఫోర్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఇరవై ఎనిమిది ఫీట్ స్క్వేర్ అవుతుంది ఇది టూ విండోస్ ఒక్కొక్కటి ఐదు మూల పదహైదు ఫీట్ స్క్వేర్ అలా రెండు విండోలు ఉన్నాయి అంటే ముప్పై ఫీట్ స్క్వేర్ ఇరవై ఎనిమిది ప్లస్ ముప్పై ఎంత యాభై ఎనిమిది ఫీట్ స్క్వేర్ సో ఐదు నలభై టోటల్ ఏరియాల నుంచి యాభై ఎనిమిది తీసేయాలి ఒక డోర్ది అలాగే రెండు కిటికీలది సో ఐదు నలభైలో యాభై ఎనిమిది పోతే ఎంత ఉంటుంది నాలుగు వందల ఎనభై రెండు ఉంటుందా పదిలో ఎనిమిది పోతే రెండు పదమూడు ఐదు పోతే ఎనిమిది నాలుగు ఎనభై రెండు ఫీట్ స్క్వేర్ ఉంటుంది ఇప్పుడు దీని యొక్క ఏరియా దీని యొక్క డబ్బులు ఎంత అవుతుంది మీకు ఒక యాభై రూపాయలు ఒక ఫీట్ స్క్వేర్కి ప్లస్ సీలింగ్ సీలింగ్ అంటే ఏంటి లెంత్ ఇంటూ బెడ్ తీసుకోవాలి సో లెంత్ ఇంటూ బెడ్ అంటే ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ టువల్ ఎంత త్రీ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఒక్కొక్కటి ఒక ఫీట్ స్క్వేర్కి యాభై సో ఇది ప్లస్ ఇది మొత్తం డబ్బులు అవుతుంది ఫైవ్ టూ సార్ టెన్ ఫైవ్ ఎయిట్ సార్ థర్టీ ఫోర్ ఫార్టీ ప్లస్ వన్ ఫార్టీ వన్ ఫైవ్ ఫోర్ సార్ ట్వంటీ ప్లస్ వన్ ట్వంటీ సారీ ట్వంటీ ప్లస్ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ లేదా డైరెక్ట్గా నాలుగు ఎనభై రెండు ఒక మూడు వందలు మొత్తము ఏడు ఎనభై రెండు అంటే యాభై చేసుకున్న డైరెక్ట్ మన ఆంధ్ర వచ్చేస్తుంది సో సపరేట్ సపరేట్ చేసి కూడా ఎందుకు డైరెక్ట్గా ఇది రెండు కూడా వేసి ఇంటి యాభై చేద్దాం ఫైవ్ టూ సార్ టెన్ ఫైవ్ ఎయిట్ సార్ ఫార్టీ ప్లస్ వన్ ఫార్టీ వన్ ఫైవ్ సెవెన్ సార్ థర్టీ ఫైవ్ ప్లస్ ఫోర్ నాలుగు మూడు సారీ ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ ఇక్కడ ఫిఫ్టీన్ త్రీ ఫైవ్ త్రీ సారీ లెంత్ ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ టూ లెన్స్ అయిన వన్ ఎయిటీ కదా త్రీ హండ్రెడ్ అసలు సారీ సో నాలుగు ఎనభై ఒక నూట ఎనభై ఆరు వందల అరవై రెండు ఆరు వందల అరవై రెండు ఇంటి యాభై ఇంటి ఫైవ్ జీ టూ సెవెన్ ఫైవ్ సిక్స్ థర్టీ ప్లస్ వన్ థర్టీ వన్ ఫైవ్ సిక్స్ థర్టీ ప్లస్ త్రీ థర్టీ త్రీ సో ఇంకొక సున్నా నోట ఇంకొక సున్నా
is the difference of the two the question already in which subject is the difference in the average marks of the two sections was the highest so here in the average in the in which subject is the difference of the average marks of the two sections was highest here are subjects only here section a section b so here are section a section b is the same ఏవరేజ్ ఏమవుతుంది ఎనభై ఇంగ్లీష్ సంబంధించి ఎనభై మూడు డెబ్బై ఐదు ఏమవుతుంది ఎనిమిది మూడు ఎనిమిది ఏడు పదహైదు పదహైదు అంటే నూట యాభై ఎనిమిది బై రెండు నూట యాభై ఎనిమిది బై రెండు అంటే మనకు టూ సెవెన్స్ టూ నైన్స్ డెబ్బై తొమ్మిది తర్వాత చూడండి తొంభై ఐదు ఎనభై మూడు తొమ్మిది ఎనిమిది పదిహేడు సో ఏది ఎక్కువ ఉంటే అది ఆటోమేటిక్గా వెయిట్ ఇస్తాం ఎక్కువ ఉంటే వాటి యావరేజ్ మనకి ఎక్కువ అయిపోతుంది అంతే కదండి సో తొంభై తొమ్మిది ఎనిమిది నూట డెబ్బై నూట డెబ్బై ఎనిమిది ఇది నూట నలభై రెండు ఇది ఇంకా తక్కువ అయితే తక్కువ కాబట్టి మనకి హైయెస్ట్ కనిపిస్తున్నది ఏంటి ఇదే టోటల్ మార్క్స్ హైయెస్ట్ ఏది ఉంటే యావరేజ్ కూడా అదే హైయెస్ట్ అవుతుంది కాబట్టి మ్యాథ్స్ అనేది మన యొక్క ఆన్సర్ అండి నెక్స్ట్ ఈ క్వశ్చన్ హిందీలో ఉండడం జరిగింది నేను దీన్ని ఇంగ్లీష్లో ట్రాన్స్లేట్ చేయడం జరిగింది చూడండి సుశాంత్ పర్చేస్ గుడ్స్ ఫర్ త్రీ థౌసండ్ హీ గెట్ ఏ డిస్కౌంట్ ఆఫ్ టెన్ పర్సెంట్ ఆన్ దట్ ఆర్టికల్ ఆఫ్టర్ గెటింగ్ ద అబ్జంప్షన్ హీ పేస్ ద ట్యాక్స్ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫైన్ ద అమౌంట్ దట్ విల్ హ్యావ్ టు పే ఫర్ ద ఐటమ్ రిసీవ్ అట్ ఈస్ రెసిడెన్స్ ఇఫ్ ద షాప్ కీపర్ చార్జెస్ టూ హండ్రెడ్ ఫర్ హోమ్ డెలివరీ సో మొత్తం డబ్బులు ఎంత ఎనిమిది వేలలో టెన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ పోగా మిగిలిన అంటే వాటికి సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ట్యాక్స్ కట్టి రెండు వందల డెలివరీ కడితే మొత్తం ఎంత డబ్బులు కట్టాలి సో ఎనిమిది వేలలో టెన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ పోతే ఎంత ఏడు వేల రెండు వందలు అంతే కదా టెన్ పర్సెంట్ అంటే రెండు వందలు ఎనిమిది వందలు ఎనిమిది వేలకి ఇంకా ఏడు వేల రెండు వందలు మనకు ఐటమ్ డబ్బులు ఇప్పుడు దీనికి సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ మనకు ఏం చేయాలైనా ఇది కట్టాలి ట్యాక్స్ కట్టాలి కాబట్టి సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఏమవుతుంది డెబ్బై ఐదు జీరో లేదా ఫైవ్ టూ జీరో ఫైవ్ జీరో ఫైవ్ టూ జీరో టెన్ ఫైవ్ సెవెన్ థర్టీ ఫైవ్ ప్లస్ వన్ థర్టీ సిక్స్ సెవెన్ జీరో సెవెన్ జీరో సెవెన్ టూ సార్ ఫోర్టీన్ సెవెన్ సెవెన్ సార్ ఫోర్టీ నైన్ ప్లస్ వన్ ఫిఫ్టీ జీరో 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 ఆరు నాలుగు పది నాలుగు ఒకటి ఐదు ఒక నెంబర్ ముందు పాయింట్ సో యాభై నాలుగు వేలు సారీ యాభై నాలుగు వేలు సారీ జీరో 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 పది కరెక్ట్ కూడా వస్తాం మనం ఓకే సారీ దీనికి మనకు సెవెన్ ఇందులో మనకు సెవెన్ పాయింట్ ఏడు వేల రెండు వందలలో మనకు సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎంత అవుతుందండి ఐదు వందల నలభై రూపాయలు అవుతుంది సారీ అంటే బై వంద రాయాలి కదా మనం ఇక్కడ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అని కాబట్టి బై వంద బై వంద అంటే ఇక్కడ రెండు సున్నాలు వెళ్ళిపోతే ఐదు వందల నలభై మనము ట్యాక్స్ కట్టాలి ఇప్పుడు ఏడు వేల రెండు వందలు ఈ ఏడు వేల రెండు వందల టెన్ పర్సెంట్ సెవెన్ పాయింట్ ఫోర్ చొప్పున ఐదు వందల నలభై ట్యాక్స్ రెండు వందల రూపాయలు మళ్ళీ ఏం చేయాలి ఇక్కడ డెలివరీ కట్టాలి మొత్తం సున్నా నాలుగు ఐదు రెండు ఏడు రెండు తొమ్మిది ఏడు మొత్తం ఏడు వేల తొమ్మిది వందల నలభై రూపాయలు అనేది చెల్లించినట్టయితే అప్పుడు ఫైనల్గా మనకు సరిపోతుంది మన యొక్క ఆన్సర్ అంటే ఉంటుంది సో ఎనిమిది వేల రూపాయలు టెన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ పోతే ఏడు వేల రెండు వందలు ఆ ఏడు వేల రెండు వందలకు సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ట్యాక్స్ ఆ ట్యాక్స్ మళ్ళీ రెండు వందలు డెలివరీకి మొత్తం మొత్తం ఎంత కట్టాలంటే ఏడు వేల తొమ్మిది వందల నలభై రూపాయలు కట్టాలి ఈ బకెట్ ఈజ్ ఇన్ ద షేప్ ఆఫ్ ఫస్టమ్ ఆఫ్ ఈ ఫోన్ హ్యాజ్ ఇట్స్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద బాటమ్ అండ్ ద టాప్ రేట్ ఈస్ ట్వంటీ టెన్ ద డెప్త్ ఆఫ్ ద బకెట్ ఈజ్ ట్వంటీ ఫోర్ ద కెపాసిటీ ఆఫ్ ద బకెట్ కెపాసిటీ అంటే ఏంటి వాల్యూమ్ అనుకోవాలి సో వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ టైమ్ ఆఫ్ ఈ కోన్ ఏంటి చెప్పాను నేను వన్ బై త్రీ పాయాస్ వేరే వచ్చాను ఏంటంటే మామూలు యొక్క కోన్ యొక్క వాల్యూమ్ ఇప్పుడు రేడియస్ అనేది మాత్రమే డిఫరెన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ టైమ్ ఆఫ్ ద కోన్ ఏంటి ఫైవ్ ఇంటూ ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ స్మాల్ ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ క్యాపిటల్ ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఆర్ ఇంటూ ఆర్ ఇంటూ హెచ్ ఇక్కడ హెట్ హైట్ ఏంటంటే డెప్త్ అనేటువంటిది హైట్ ఇది ఒక పెద్దది ఉన్నది క్యాపిటల్ ఆర్ చిన్నది ఉన్నటువంటిది స్మాల్ ఆర్ అనుకోండి ప్రాబ్లం లేదు ఇప్పుడు చూడండి వన్ బై త్రీ ఇంటూ పై వాల్యూ ట్వంటీ టూ బై సెవెన్ ఆర్ స్క్వేర్ అంటే ట్వంటీ స్క్వేర్ ఫోర్ హండ్రెడ్ టెన్ స్క్వేర్ హండ్రెడ్ ఆర్ ఇంటూ ఆర్ ట్వంటీ ఇంటూ టెన్ టూ హండ్రెడ్ ఇంటూ ఐటమ్ తో ట్వంటీ ఫోర్ సో వన్ బై త్రీ ఇంటూ ట్వంటీ టూ బై సెవెన్ ఇంటూ నాలుగు ప్లస్ ఐదు ప్లస్ రెండు ఏడు వందలు ఇంటూ ఇరవై నాలుగు మూడు ఒకట్లు మూడు ఎనిమిది ఏడు ఒకట్లు ఏడు ఒకట్లు సున్నా సున్నా వంద టైం ఎనిమిది ఇంటూ వంద ఎనిమిది వందలు ఇంటూ ఇరవై రెండు ఇరవై రెండు సున్నా ఇరవై రెండు సున్నా ఇరవై రెండు ఎనిమిదిల నూట డెబ్బై ఆరు సో ఆప్షన్
మరి ఇక్కడ టూ ఇయర్స్ కలిపి మొత్తం ఎనభై ఒక షిఫ్ట్లు అండి ఎనభై ఒక షిఫ్ట్లు అంటే దాదాపుగా మనకు ఇక్కడ రెండు వేల క్వశ్చన్లు ఓవరాల్గా మ్యాథ్స్ సంబంధించి టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో థర్టీ నైన్ క్వశ్చన్స్ ట్వంటీ నైన్ షిఫ్ట్లో ఎగ్జామ్ జరిగింది నైన్ సెవెంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ రెండు వేల ఇరవైలో నలభై రెండు షిఫ్ట్లలో ఒక వెయ్యి యాభై క్వశ్చన్లు జరిగాయి మొత్తం ఓవరాల్గా మనం చూసుకున్నట్టయితే దాదాపుగా మనకి ఏంటంటే రెండు వేల ఇరవై ఐదు క్వశ్చన్ అండి ఓవరాల్గా రెండు వేల ఇరవై ఐదు మ్యాథ్స్ క్వశ్చన్స్ అనేటువంటిది మీకు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మోడల్ అటు ఈజీ నుంచి హార్డ్ లెవెల్ వరకు ఎవ్రీ మోడల్ ఈ యొక్క మీ ఈ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్ చూస్తే మీకు కవర్ అవుతుంది మరి ఇందులో మీకు మీకు కావాల్సిన మీ పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ కోర్సెస్గా తీసుకోవచ్చాం ఒకటి ఏంటంటే రెండు వేల పంతొమ్మిది ముప్పై తొమ్మిది షిఫ్ట్లో ఒక కోర్స్ రెండు వేల ఇరవైకి సంబంధించిన నలభై రెండు షిఫ్ట్లకు సంబంధించిన ఒక కోర్స్ ఓవరాల్గా రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై కంబైన్డ్ కోర్స్గా రెండు ఎనభై ఒక షిఫ్ట్లకు సంబంధించిన క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఎయిటీ ప్లస్ అవర్స్ కంటెంట్ ఏ కోర్స్ తీసుకున్నా కూడా మీకు సిక్స్ మంత్స్ వ్యాలిడిటీ ఉంటుంది ఇది కేవలం ఎస్ఎస్సి ఎంటీఎస్ కనే కాదు ఎస్ఎస్సి సిజిఎల్ సిహెచ్ఎస్ఎల్ జీడీ కానిస్టేబుల్ అదర్ రిక్వైర్మెంట్ ఎగ్జామినేషన్స్ కూడా ఉపయోగపడతాయి ఎందుకంటే క్వశ్చన్ లెవెల్స్ అనేటువంటిది మనకు అంత ఈజీగా లేవు సో సమ్ ఆఫ్ ది ఈజీ క్వశ్చన్స్ ఉంటే సమ్ ఆఫ్ ది హై లెవెల్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఇందులో అడగడం జరిగింది కాబట్టి మీకు కేవలం ఎస్ఎస్సి కనే కాదు అన్ని రకాల పోటీ పరీక్షలు కూడా ఈ యొక్క మ్యాథ్స్ కంటెంట్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది మీకు ఎవ్రీ ప్రాబ్లం కూడా చాలా చక్కగా మీకు తెలుగులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది ఓకే మీకు ఫామ్ లాస్ అనేటువంటిది కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ మరి సింగిల్గా తీసుకుంటే ఒక్కొక్కటి రెండు వందల యాభై రెండు వందల యాభై పెట్టి తీసుకోవాలి అదే కంబైన్గా తీసుకుని మీకు ఇంకొక ఫిఫ్టీ రూపీస్ తగ్గుతుంది ఓవరాల్గా ఫోర్ ఫిఫ్టీ రూపీస్తో మాత్రం మీరు ఫుల్ కంటెక్స్ కంటెంట్ యాక్సెస్ చేయగలరు మీరు ఆఫ్లైన్లో కూడా వీడియోస్ అనేటువంటిది డౌన్లోడ్ చేసుకొని చూడవచ్చు అలాగే వీడియో క్వాలిటీ అనేటువంటిది కూడా మీకు నచ్చినట్టుగా చూసుకోవచ్చు దాంతోపాటుగా మీరు ఇక్కడ మీ వచ్చేసి ప్లే బ్యాక్ స్పీడ్ అనేటువంటి కూడా మీరు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ సో స్పీడ్ పెట్టుకోవాలని స్పీడ్ స్లోగా చూడాలనుకుంటే స్లో అలా కూడా చూసుకునేటువంటి అవకాశం అయితే మీకు ఉంటుంది సో నేను ఒకసారి మీకు డెమో వీడియో కూడా యాడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఏ విధంగా కోర్స్ పర్చేస్ చేయాలి అనేటువంటిది మీరు దాన్ని చూసి మీకు అయితే అర్థమవుతుంది కాబట్టి మీరు ఫుల్ కోర్స్ అనేటువంటిది యాక్సెస్ చేయాలనుకుంటే తంపల్సరిగా కూడా మీరు ఏంటంటే తప్పకుండా కూడా మీరు మన యొక్క యాప్లోకి వెళ్ళి కోర్స్ అయితే పర్చేస్ చేయండి ఇక్కడ కేవలం మీకు యూట్యూబ్లో వచ్చేటువంటి వీడియోస్ అనేటువంటి కేవలం ఆ షిఫ్ట్లో ఉన్నటువంటి ఒక ఐదు ఆరు క్వశ్చన్లు మాత్రమే మీకు వీడియోస్లో చెప్పడం జరుగుతూ ఉంటుంది మరి మీరు యాప్ అనేటువంటిది డౌన్లోడ్ చేసుకోగానే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఏం చేయాలంటే మీ క్యాటగిరీ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఎస్ఎస్ఎన్ క్యాటగిరీ సెలెక్ట్ చేసుకొని సేవ్ చేయండి కోర్సెస్లోకి వెళ్ళండి పేడ్ కోర్సెస్లో అక్కడ మీకు అనిపిస్తుంది ఆప్షన్స్ అనేటువంటిది అక్కడ బై నవ్ అని ఆప్షన్ ఉంటుంది అక్కడ క్లిక్ చేసి పే ఆన్లైన్ మీద క్లిక్ చేయగానే మీకు పేమెంట్ పేస్ కింద వెళ్తుంది అక్కడ మీరు పేమెంట్ ఆప్షన్స్ ఫోన్పే గూగుల్ పే పేటిఎం డిఫరెంట్ కార్డ్స్ అలాంటి ఆప్షన్స్ ఉంటాయి మీరు సెలెక్ట్ చేసుకొని పేమెంట్ పే చేస్తే మీకు సక్సెస్ అవుతుంది మరి పేమెంట్ అయిన తర్వాత మీకు అక్కడ వ్యూ అనేటువంటి ఆప్షన్ అనిపిస్తుంది అక్కడ వ్యూలోకి వెళ్ళిన తర్వాత మీకు సపరేట్ సపరేట్గా మీకు కనిపించడం జరుగుతుంది వీడియోస్ అనేటువంటి అన్ని కూడా షిఫ్ట్ వైజ్గా మీకు టైటిల్ ఉంటుంది దాని మీద వాచ్ మీద క్లిక్ చేయగానే మీకు క్వాలిటీ అడుగుతుంది ఏ క్వాలిటీలో మీరు చూడాలనుకుంటున్నటువంటిది అక్కడ క్వాలిటీ మీద క్లిక్ చేయగానే మీకు ఆ విధంగా వీడియో అనేటువంటిది ఆ క్వాలిటీలో మీకు వీడియో అనేటువంటిది ప్లే అవుతుంది అక్కడ ప్లే బ్యాక్ స్పీడ్ అని ఉంటుంది కదా ఆ ప్లే బ్యాక్ స్పీడ్ మీద కూడా మీరు క్లిక్ చేసి మీరు ఏంటంటే ఏ స్పీడ్లో చూడాలనుకుంటే ఆ స్పీడ్లో చూడవచ్చు అలాగే డౌన్లోడ్ వీడియో మీద క్లిక్ చేస్తే మీరు ఆఫ్లైన్ వీడియో అనేటువంటిది కూడా మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఆ యొక్క క్వాలిటీ నందు ఓకే సో కాబట్టి ఈ విధంగా మీరైతే కోర్స్ అయితే యాక్సెస్ చేయగలరు